Hello everyone, welcome back to my channel and today we'll be discussing about the application process of a software vendor intern at Google. So if you are a final year student, then this video is all you need to get into Google and to know about the application process for a vendor intern. So first, let me tell you that I have recently completed my vendor internship at Google. So now I'm sharing the whole uh, application process I have been gone through. So I have faced the application process, tha, kya interview rounds, the, and what was all uh, about that. So firstly, I would like to tell you that uh, the applications for this vendor internships open around October, September, September to October, and uh, sometimes it uh, it can open around August also. So you have to check the Google career page constantly, August, September, October. Okay, so for these three months, you have to keep an eye on Google's career page. And the most important thing is as soon as the application opens, apply for it. You can't wait too long because so within few days, what will happen? Lacks of applicants apply for it, and it will be very difficult for your resume to, you know, kind of fight with all of those. So, मतलब उन सारी resumes में stand out कर पाना tough हो सकता है. इसलिए as soon as आप apply कर दो, apply करने के बाद आप अगर starting में apply कर रहे हो, तो there are higher chances for your resume to pass the ATS screening. अब ATS screening जो होती है, उसे pass करने का सबसे important जो tips है मेरे पास, वो है आपके लिए कि आप क्या करो, आप जब भी अपना resume को craft करो, keep in mind the job description, Google internship का जो भी job description है, उसमें जितने भी keywords हैं, जितने आप add कर सकते हैं resume में, उन्हें add कर दो, अपने resume का ATS score रखो 90 plus और उसमें आप सब कुछ mention करो, four years of college में आपने जो कुछ किया, उसको अच्छे तरीके से mention करो और रेज्यूमे में कोई भी ग्रामेटिकल एरर ना हो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो इस तरीके से आप पहले ही राउंड को जिसको हम राउंड 1 बोल रहे हैं यहां पे वो है हमारा एटीएस स्क्रीनिंग इसे पास कर सकते हो मैंने आपको कुछ टिप्स बताई कि कैसे आप अपने रेज्यूमे को एटीएस में स्टैंड आउट कर सकते हो ठीक है तो ये चीज आप करोगे तो एटीएस तो आपका रेज्यूमे पास कर जाएगा आप एटीएस पास करने के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास है जो हमारे हाथ में नहीं है वो है कि रिक्रूटर के पास जब हमारा रेज्यूमे पहुंचा तो उन्हें हमारे रेज्यूमे में वो क्वालिटीज दिखनी चाहिए कि वी आर कैपेबल ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यूज ठीक है अब इंटरव्यूज की मैं बात करूं तो इंटरव्यूज में डीएस पूछा जाता है तो DSS specific आपके resume में चीजें होनी चाहिए it should be clear that you are a good uh, you are good at DSS you have solved a lot of problems तो अगर ये हमने clear कर लिया हमने ATS clear किया फिर मेरा recruiter clear हुआ तो इसको जब हम round three बोलेंगे तो ये हमारा होगा recruiter screening call अब इसमें recruiter आपको reach out करेंगे या तो वो Google Meet पे आपसे बात करेंगे या normal phone call हो सकता है जिसमें वो पूछेंगे आपका introduction आपका college आपके projects और आज तक आपने क्या क्या चीजें करी है about your achievements और technical skills you have ठीक है तो इन सब चीजों के बारे में हम पूछेंगे और इन सब चीजों के बारे में आप उन्हें describe करोगे तो before hand मैंने आपको बताया है कि आपको क्या चीज prepare करनी है कि your introduction you have to prepare you have to prepare about your college and what kind of courses you have studied so far how good you are at DSA and what kind of achievements you have so far in your college what are your projects तो ये इन पांच चीजों को आपको पहले से prepare करके रखना है in order to stand out in that screening call in order to pass that screening call because I know people जिन्होंने मुझे खुद बताया कि वो जब उन्होंने screening call दी तो उन्होंने उसको इतना serious नहीं लिया तो उन्होंने normally ना no, बहुत ही unprepared थे वो उस call के लिए तो उन्होंने वो answer करी उसके बाद जब उन्होंने recruiter से बातचीत करी उसके बाद उन्हें further process की कोई भी update नहीं आई तो don't do this mistake आप prepare करो उन call के questions को अच्छे से अपने आप को उसको आप ऐसे interview ले लो भाई क्योंकि screening call है उसके basis पे recruiter will decide whether you are the right candidate to put in interview or not because we know interview कोई भी schedule होता है इतना आसान नहीं होता ठीक है interview ले रहे होते हैं Googlers और Googlers जो वहाँ पे Google employees हैं उनका time important है तो they don't want कि हम ऐसे ही candidate पे अपना time और you know money invest करें जो कि interviews clear नहीं कर पाएगा तो interview recruiter को लगना चाहिए कि आप वो इंसान हो जो interviews को clear कर लेगा तो आपको अपने आप को confidently portray करना है अपने thought process को clearly बताना ठीक है ये हमने round three की बात करी जिसमें मानना है हमने बात की जाओ कि हमारा जो recruiter screening है के बारे में हमने डिस्कस किया नेक्स्ट आता है अब राउंड 4 अब राउंड 4 होगा दो 
पार्ट्स में हम बोल सकते हैं पार्ट वन विल बी योर डीएसए इंटरव्यू पार्ट टू विल ऑल्सो बी योर डीएसए इंटरव्यू तो गूगल इंटरव्यू जब आप दे रहे हो फॉर इंटर्नशिप सो यू हैव टू फोकस ओनली ऑन डीएसए आपके प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी वो देख चुके हैं अब इन राउंड्स को वो थॉरली चेक करना चाहते हैं आपकी डीएसए नॉलेज को ठीक है तो आप देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं हो सकता है कि आपको अपने इंटरव्यू में थोड़ा टाइम मिले जिसमें आप डिस्कस कर पाओ अपने प्रोजेक्ट्स अपने कॉलेज अपने अचीवमेंट्स के बारे में बट मोस्टली ये जो इंटरव्यूज होते हैं डीएसए वाले ये काफी ज्यादा टाइम बाउंड होते हैं क्योंकि 45 मिनट्स में दे हैव टू सी योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सो दे फोकस मोर ऑन डीएसए तो वो क्या करते हैं वो फॉर्मेट बाद में देखते हैं तो मैंने आपको बता दिया राउंड जो फोर है उसके दो पार्ट्स हैं दोनों पार्ट्स में 45 मिनट्स का डीएसए इंटरव्यू होने वाला है यू हैव टू मेक श्योर कि उन दोनों इंटरव्यूज में आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और अच्छे से उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बता रहे हो आपका पहला सोल्यूशन भले ही ऑप्टिमाइज होना हो आपका एंड सोल्यूशन वेल ऑप्टिमाइज होना चाहिए और क्लियरली आपको उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए ठीक है तो आप चाहते हो कि आप कैसे उन टेक्निकल इंटरव्यूज को यू नो दो उनमें आप किस तरीके से अपने आप को पोट्रे करो कैसे आप स्टार्ट करो कैसे आप एंड करो कैसे अपने सोल्यूशन को बताओ तो उसके स्पेसिफिक अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो आई एम लाइक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम ट्राइंग की मैं कुछ मॉक इंटरव्यू अपने चैनल पे अपलोड करूँ बट आई एम नॉट फाइंडिंग दी राइट कैंडिडेट फॉर दैट इफ यू वॉन्ट टू हैव अ मॉक इंटरव्यू विद मी इन पैंग फॉर्मैट सो लेट मी नो इन दी गवर्मेंट आई पिक द वन आप क्या करो अपना नाम अपना कॉलेज प्लस आप ये बताओ कि अपने लिखो पे कितने प्रॉब्लम करें तो उस हिसाब से आई विल डिसाइड द बेस्ट पर्सन जिसको मैं अपनी वीडियो में ले पाऊँ और उनके साथ एक मॉक इंटरव्यू शूट कर पाऊँ तो आप चाहते हो कि आपको एक मॉक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिले इन पैंग फॉर्मेट तो डू लाइक दिस वीडियो एड अ कॉमेंट विद द डिटेल्स आई है टोल्ड यू सो हम बात कर रहे थे गूगल के डीएसए इंटरव्यूज के लिए तो दोनों राउंड में डीएसए ही पूछा जाता है और मैं कहूंगी डीएसए की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो ताकि आप उन राउंड में तो बाहर ना हो अब इंटर्नशिप में मैं कहूंगी ना इंटर्नशिप में गूगल में जाना इजी इसलिए है क्योंकि फुल टाइम में आपको चार से पांच राउंड्स तो देने ही पड़ते हैं बट इंटर्नशिप में आपका एक रिक्रूटर स्क्रीनिंग कॉल हो गया फिर आपके दो डीएसए इंटरव्यूज हो गए और उसके बाद आपका कोई भी एडिशनल राउंड नहीं होता मतलब प्रोसेस के हिसाब से नहीं होता है बट अगर उन्हें लगेगा कि आपके लिए वो एक और राउंड शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं मतलब वो ऐसे बाउंड नहीं है कि अगर दो राउंड है तो दो ही राउंड लेने भाई वो गूगल है वो कर सकता है आपका एक और राउंड बट जनरली नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कॉल होगा दो राउंड्स होंगे उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए वेट करना है पेशेंटली क्योंकि पेशेंट्स के साथ अगर आप वेट करोगे तो आप उस टाइम को यू नो मतलब टाइम लग जाता है सर मेरे 10-20 दिन लगे थे तो वो टाइम बहुत ज्यादा हेक्टिक था बहुत ज्यादा प्रेशर था बट लेट मी टेल यू आपको बहुत अच्छे से उसको हैंडल करना है एंड उस प्रेशर को आप अच्छे से हैंडल अगर कर लोगे ना तो फिर वो जो रिजल्ट जो भी आएगा आप उसको बेयर कर पाओगे बिकॉज अगर अच्छा रिजल्ट आया आपको इंटर्नशिप मिली है तो वेल एंड गुड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट बट इफ यू फेल टाइम डोंट वरी एंड डोंट लूज योर होप ठीक है क्योंकि नेक्स्ट क्या होता है हमेशा से सोचो अगर कुछ भी कहीं भी आप रिजेक्ट हो रहे हो ना तो किसी अच्छी चीज के लिए आप यू you नो know, उससे भी एक बेटर चीज के लिए गॉड आपको प्रिपेयर कर रहा है बहुत बेसिक है ये मेरे एक्सपीरियंस से है तो मैं अगर बताऊँ ऑन कैंपस हमारे कॉलेज में बहुत सी कंपनीज आई थी और मैं कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रही थी जबकि मैं अच्छी हूँ मतलब अगर मैंने डीएसए करा है मेरी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है पढ़ाई में मैं अच्छी हूँ तो मेरा ऐसा था कि मैं मुझे शॉर्टलिस्ट होना था और मेरा ऐसा मैं होंगी पर वो कंपनीज जो थी स्टार्टअप्स थे तो उनका टेस्ट का एक तो पैटर्न बहुत अलग था दे वर आस्किंग रैंडम क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन कुछ भी चल रहा है कोई भी उसमें ऐसे देख नहीं रहे चीटिंग हो रही थी तो लोग चीटिंग करके दे रहे थे और पास होते बट मैं नहीं हो रही थी ठीक है और मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस भी फील कर रही थी उस टाइम पे क्योंकि आपकी खुद से भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और जब आप उन्हें मीट नहीं कर पाते हो तो आप का सेल्फ स्टीम काफी लो हो जाता है तो वो था टाइम बट देन जब मुझे गूगल से इंटर्नशिप का वो आया कि आप ना इस प्रोसेस के लिए सिलेक्ट हो गए हो शॉर्टलिस्ट हो गए हो अब नेक्स्ट आपको इंटरव्यू देने तो मुझे लगा कि हाँ कभी कभी कुछ चीजें होती है ताकि आप उन चीजों को स्किप करके आगे कर पाओ ठीक है तो इसलिए ये प्रोसेस हो गया उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए वेट करना है पेशेंटली आपका रिजल्ट आएगा अराउंड नवम्बर दिसंबर दे डिस्कलोज दी ऑफल ऑफर लेटर एंड जनवरी में ज्वाइनिंग होती है सो दैट वॉज दी होल प्रोसेस ऑफ गूगल एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर अ विंटर इंटर This will be similar for a step intern or a summer intern also, क्योंकि internship का जो whole criteria रहता है वो इसी के around रहता है दो interviews हो रहे होते हैं So yeah, that's all for this video. I hope this video was helpful to you and you got to know about the application process for winter internship at